بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غنيتكم مليتكم مريالة كبرياء أن من شهورة من بركلي بريا بركلي طائمار كلي شهورة كلي ஐந்தாவது நாளாகவும் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்ததற்கு அவகாசம் கிடைத்ததை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அல்லாஹுவை புகழ்ந்து கொள்கின்றேன் எனக்கும் உங்களுக்கும் பிரயோசனமுள்ள ஒரு சந்திப்பாக ஒரு அமர்வாக ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை அல்லாஹ் ஆக்கி தர வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனை வேண்டி நாங்கள் நேற்றைய நாள் ஹதரத் ஆயுசி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு மகனாக விளங்கினார்கள் திகழ்ந்தார்கள் என்பதை பற்றி கலைத்தோம் அதில் கடைசி நாள் வரைக்கும் அவுபக்க சுத்தி அருதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் தன்னுடைய மகளுடன் மிக நெருக்கமான உறவை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அளவுக்கென்றால் வபாத்தாகுவதற்கு முந்தின நாள் அந்த முந்தின நாட்களில் கபன் எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என்னுடைய வபாத் எப்ப நடக்கும் என்னுடைய மௌத்துக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அனந்தர சுத்துக்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட வேண்டும் சகோதரனுக்கு மத்தியில் இப்படியாக பல விடயங்களை நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான மகளாருடன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான தகப்பன் ஆலோசனை செய்திருக்கிறார்கள் புத்திமதி சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் பொலவாக்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஹதரத் ஆய் சத்தியகாரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை அழைத்து அபுபக்க சத்தியகாரதி அல்லாஹு தாலா அன்பு மரணப்படுத்தி இருக்கும் பொழுது மிக பணிவாக வேண்டிக் கொண்டார்கள் நான் ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு முஸ்லீம்களுடைய விடயங்களுக்கு நான் பொறுப்பாக இருந்திருக்கிறேன் ஹலீபாவாக இருந்திருக்கின்றேன் ஹலீபாவாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்னுடைய சுய தொழிலையும் நான் நிறுத்திவிட்டு இந்த பொறுப்பை நான் சுமந்து கொண்டேன் முஸ்லீம்களுடைய பைத்துல் மாலில் இருந்து எனக்கு நிதி ஒடுக்கி தரப்பட்டது ஒரு சாதாரண குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அந்த பணத்தை நான் அங்கிருந்து பெற்றுக் கொண்டேன் ஆனாலும் நான் இந்த உலகை விட்டு பிரியக்கூடிய தருணம் வந்துவிட்டது என்னுடைய வபாத்துக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் இவ்வளவு நாளும் சுமார் ரெண்டு வருடம் ஐந்து மாதங்கள் முஸ்லீம்களுடைய பைத்துல் மாலில் இருந்து எடுத்து என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நான் நடத்தாக்கி இருக்கின்றேன் நான் செய்த பணிக்கு வாங்கின எடுத்துக்கொண்ட ஊதியம் சம்பளம் நிகராக ஆகிவிட்டால் எந்த ஒரு லாபமும் எனக்கு ஆகிரத்தில் மௌத்துக்கு பொருள் கிடைக்க மாட்டாது எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய இந்த காணி எனக்கு கனியமத்தாக கிடைத்த இந்த இடத்தை ஒரு இடத்தை சுட்டிக்காட்டி ஹைபர் போருக்கு பிறகு கனியமத்தாக கிடைத்த ஒரு இடம் அவர்களுக்கு இருந்தது அந்த இடத்தை எனக்கு பிறகு ஹலிபாவாக வர இருக்கின்றவருடைய இருக்கின்ற இடத்தில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் என்னுடைய தகப்பனார் உடைய ஒரு வசீலத்தை இதை எடுத்துக் கொள்ளும்படியாக என்று சொல்லி அன்னை ஆயுசி பார்வதி அல்லாஹு தலான் அவரிடத்தில் குறிப்பிட்டதற்கு இணங்க ஹசரத் ஆயுசி பார்வதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களும் ஹசரத் உமர் உமர் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலாவுடைய கையில் அதை ஒப்படைத்து விட்டார்கள் உமருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைத்து விடுங்கள் 
நான் வாங்கின சலரையும் வாங்கின சம்பளத்திலிருந்து என்னை நிரூபகராக நிரூபகாரியாக ஆக்கிவிடுங்கள் என்று சொல்லி வாப்ப மகளுக்கு சொன்னார்கள் மகளும் வாப்ப சென்றது போலவே நடந்து நடக்க வேண்டியதை நடத்தாட்டி முடித்து விட்டால் ஹதரத் உமர் உடைய வாபுத்த ஆளாவுடைய கையில் கொண்டு போய் கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காணியினுடைய வீட் அதனுடைய டொக்கைமெண்ட் கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பக்கா உமர் ஹதரத் உமர் அல ஆரம்பித்து விட்டார் தன்னுடைய கண்கள் இருந்து கொட்டின கண்ணீர் பூமியில கூட கொட்டிக்குது அந்த அளவுக்கு அது வெறுமனே சொத்தைல மட்டும் ஓடி நிற்க இல்ல அந்த அளவுக்கு ஹதரத் அணு மக்களுடைய பேடுதலை பார்த்து ஹதரத் உமருடைய கண்ணீர் கொட்டியது அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் الله عند أبو بكر رحمة الشيوان لقد أطعب من بعده أمر كبنا البراء يركن رمرك لي أمر كستفرد بالطاع رحم الله عبا بكر لقد أطعب من بعده موت مريش مارك أبو بكر كالله رحمة الشيوان أنا لهم أمر كبنا أمر كبرد براء يركن رمرك لي أمر كستفرد بالطاع يندر سيدي يتمنى إبدا فتر نركمان وربه حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکم یہ ہے اند لے پڑے ہیں نانگ نیٹر پیسی کنڈو کڑب پرچنی کے برم پڑھو دے سویہ ماہ آمر کے لئے کہ یہ مڑی بھی شہید بڑا عمل مڑی بھی شہید کنڈا عمل تنبیہ تائی تحفن آل لکھل آل اوشنی آل اوشنی کل کے پر کنڈوار دے اگر کلا ممار دے உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்களே முடித்துக் கொள்ள முடித்துக் கொள்ள பாருங்கள் முடித்துக் கொள்ளாவிட்ட முடியாவிட்டால் அடுத்த கட்டம் என்ன செய்ய வேண்டும் சுகாதம் இந்த காலத்துக்கு மிக பொருத்தமான ஒரு புத்திமதி நிக்காக செய்து விட்டார்களா திருமணம் முடித்து விட்டார்களா அவர்களை வாழ விட்டு விடுங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனாவசிய கேள்விகள் அனாவசியமான தலையீடு அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பிரித்துவிடும் அவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்று தென்பட்டால் அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு உங்களிடத்தில் கேட்டு வந்தாலும் கூட பத்தக்கூடிய நெருப்பில் பெட்ரோல் ஊத்தி அதை பத்த வைத்து விடாமல் தண்ணீரை ஊத்தி அதனை அணைத்து விட பாருங்கள் அதற்கு அழகான உதாரணம் தான் முழு மதியத்துடைய மக்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க அன்னை ஆயுஷ் சத்திய கருதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹாவும் மீறி சொல்லப்பட்ட படுதூர் அல்லாஹ் பேச விட்டு விட்டான் அல்லாஹுக்கு வேண்டும் என்று இருந்தால் அதனை ஒரே ஒரு நாளையில் அதை அப்படியே முற்றுப்புள்ளி வைத்து நிப்பாட்டி இருக்கிறான் சில சந்தர்ப்பங்களில் சோதனைகள் வரும் மானத்தில் கை வைத்து விடுவார்கள் மான பிரச்சனை அல்லாஹ் அதை கொண்டு சோதிப்பான் அல்லாஹ் அதை கொண்டு சோதிப்பான் இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு இறக்கி வைத்த புறானை முதல் நாளே அம்மா இறக்கி வைத்திருந்தால் இது இவ்வளவு தூரத்துக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக போறது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பானம் பணிக்கூட்ட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கும் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள் எப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகள் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மூணாவது வகுப்பினர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சுகாதாரம் இப்படியாக பலருக்கு பல வகையான புத்திமதிகள் பலருக்கு பல வகையான புத்திமதிகள் ஒரு மாத காலம் இந்த நிகழ்வை அம்மா நடத்தாட்டினார் ஏனென்று சொன்னால் பலருக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் பலருடைய தர்ஜாக்களை உயர்த்த வேண்டும் பலரை தாழ்த்த வேண்டும் ஒரு ஒரு நிகழ்வு பலரை தாழ்த்திவிடும் பலரை உயர்த்திவிடும் வரக்கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் வாழ இருக்கின்ற மக்களுடைய வாழ்வுக்கு படிப்பினையாக இருக்கும் நடந்து முடிந்த நிகழ்வை நீங்கள் ஒருபோதும் உங்களுக்கு பாதகமாக பார்க்காதீர்கள் அது ஒரு சாதகமான நிகழ்வு அதற்குள்ளே பல வகையான நலவுகள் ஹைலுகளை நான் மறைத்து வைத்திருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியாது அதனை கண்டுகொள்ளக்கூடிய அறிவு உங்களுக்கு இப்பொழுது இல்லை அதை பின்னால் கண்டுகொள்கிறீர்கள் அந்த ஹைவேட் தான் நான் இப்பொழுது கூட உங்களுடன் கலைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் 
என்ன பத்தி மக்கள் வெளியில ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாக தென்பட இல்ல ஏனென்றால் அதிரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்று நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் முறையில் எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் நான் காணவில்லை ஆனாலும் கொஞ்ச நாள் கடந்து விட்டது ஒரு மாத காலம் திட்டமாகவது சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இடத்தில் வந்து ஏதாவது தவறுகள் நடந்திருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் தௌபா செய்து கொள் அல்லா மன்னிக்கக்கூடியவன் தானே என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் பண்ணை ஆயுஷாஹு இந்த நேரத்தில் வயது பதினைந்து வயது தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு பதினைந்து வயது நிரம்பிய பதினைந்து வயது நிரம்பிய ஒரு குழந்தை எங்களுடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிற அங்க பதினைந்து வயது நிரம்பியவர்கள் அவருடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணிடத்தில் சர்தார் ஆலம் தாஜில் மதினா இப்படி சொன்னதுமே அந்த பெண்ணுடைய ஒன்றும் பேச இல்ல ஒரு முடிவு அவர்களே செய்தார்கள் இதற்கு பிறகு இந்த வீட்டுக்குள்ள வாழ்வது பொருத்தமான தான் எந்த இடத்தில் கணவனுக்கு மனைவிக்கு மனைவியில சந்தேகம் இருக்குமோ சந்தேகத்துடன் வாழக்கூடாது தெளிவு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் விடியத்தை தெளிவாக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு முடிவு காணப்பட வேண்டும் இதில் யாரு குற்றவாளி யார் சுத்தவாளி என்பதை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அதனால அன்னை ஆயுசி அரவியம் தலாம் இந்த நேரத்தில் தன்னுடைய பெற்றோருடைய உதவியின் பக்கம் தேவைப்பட்டார் பெற்றோருடைய உதவியின் பக்கம் தேவைப்பட்டார் கேட்டாங்க அவர் எப்படி உதவி வைக்கிறது பெற்றோரை வீட்டுக்கு வரச்சடி கூப்பிடவும் இல்லை இவர்கள் வீட்டை விட்டு போகவும் இல்லை அனுமதி வைக்காமல் கணவன் மனைவி என்ற உறவை மதியுங்கள் கணவனும் மனைவியை மதிக்க வேண்டும் மனைவி கணவனை மதிக்க வேண்டும் ரெண்டு பேரும் ஒத்தருக்கொத்தர் மதித்து நடக்க வேண்டும் அன்னை ஆய் சத்தியத்தா அவ்வளவு தாலான் எப்படி மதித்தார் தெரியுமா என் உம்மவாப்பட வீட்டுக்கு போய் வருவதற்கு நீங்க அனுமதி கொடுப்பீங்களா எனக்கு அனுமதி வழங்குங்களே என்று சொல்லி அனுமதி கேட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லம்பாக அனுமதி கொடுத்தார் இது கிழக்கிற்கும் வடக்குக்கும் அல்ல தூரம் இது கொழும்புக்கும் கண்டிக்கும் அல்ல தூரம் இது நோர்த் அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் உள்ள இல்ல தூரம் அல்ல இது பக்கத்து பக்கத்து உள்ளது சில மீட்டர்ஸ் சில யாருகள் கொஞ்ச தூரம் அந்த வீட்டை விட்டு அந்த வீட்டுக்கு போவதற்கு கணவனுடைய அனுமதி வேணும் அனுமதி வாங்கிக் கொண்டார்கள் அனுமதி வழங்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு போனாங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் முதலாவது நடந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியினுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த வீட்டுக்கு போய் நடந்திருக்கக்கூடிய விடயங்களை பெற்றோருடன் கலைத்து புரிந்து கொண்டார்கள் சொல்றாங்க நான் போனேன் ரொம்ப திருமணத்துக்கு போறது ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் வாழ்ந்து இருக்கிறாங்க நரிசல்லம்பாசுடன் வாழ்ந்ததுக்கு போறது சொன்னாங்க மக்கள் பேசுறாங்க மக்கள் இப்படி எல்லாம் கதைச்சிறாங்க அன்னைக்கு தான் உண்மை வாய் தொடக்கிறார் சும்மா உண்மா தலிபோனம் போட்டு கோல போட்டு என்ன இப்படி பிரச்சனையாம எல்லாரும் பேசிக் கொள்றாங்க தேடல்ல பேசலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கணவனும் மனைவியும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கணவனும் மனைவியும் சந்தோஷமாக வாழ்றாங்களா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க விட்டு விடுங்களே அவங்க வாழத்துமே ரோட்டில் போற யாரும் என்ன சரி பேசிட்டாங்க அதை வச்சு நீங்க அவரோட வாழ்க்கையில் உழைக்க போறீங்க சுகாதாரம் வந்து பேசலாம் கணவனுக்கு மனைவி மனவனுக்கு மனைவிக்கு கணவன் அல்லா திரையை போட்டிருப்பான் ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் சுகாதாரம் அவசரப்படாதேவாக்கும் எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ 
வாழ்க்கையில் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் நல்ல முகப்பத்தாக இருந்தா அந்த நட்பையும் அந்த முகப்பத்தையும் உடைச்சி விடுறதுக்கு பொறாமக்காராக்கள் பல பேர் இருப்பாங்க பல பேர் இருப்பாங்க நீனும் உன் மாப்பிள்ளை விச்ச நல்லா இருக்கிறீங்க சந்தோஷமா வாழ்றீங்க அன்பாக இருக்கிறீங்க மக்கள் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் அன்பாக இருப்பது பல பேருக்கு என்ன செய்ய மாட்டாது ஜீரணிக்க மாட்டாது அப்ப இந்த அன்பை இந்த பாசத்தை இந்த இறக்கத்தை இல்லாமலாக்கி விடுவதற்கு அவர்கள் எதையும் செய்யலாம் இல்ல கஸ்தர் அவங்க கூட குறைய சொல்லுவாங்க எனவே இதை நீ அனுப்பிக் கொள்ளாதே இத லேசிப்படுத்திக்கோ இப்படித்தான் நடந்திருக்கிறது இதுல பெரிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இல்ல நாம கூடி பேசுவோம் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு வராங்க செல்லம் வாங்க செல்லம் தொடர்ந்து <laughs> பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதும் சந்தோஷமான கட்டங்களிலும் குழந்தைகள் தவறு செய்யும் பொழுதும் பெற்றோர்கள் நெறிப்படுத்த வேண்டும் அரவணைக்க வேண்டும் அன்பு காட்ட வேண்டும் இதுதான் சொல்லித்தரப்படக்கூடிய பாடம் இதுதான் சொல்லித்தரக்கூடிய பாடம் எனக்கிட்ட எந்த ஒரு சீக்கிரத்து விருக்கேலாது அதே இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமா பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் எங்கட வாப்பட இதுதான் 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 பிள்ளைகளுடைய எந்த ஒரு ரகசியமும் வாப்பக்கு தெரிய விருக்கேலாது வாப்பக்கு தெரியும் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ரகசியம் அல்ல குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ஓபன் மிக பகிரன் தெளிவான மிக தெளிவான பின்னால போக போக விளங்கும் கணவனுக்கு மனைவிக்கு மனைவியில் எப்படி கணவனை மனைவி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவியை கணவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுகாதாரம் அந்த புரிதல் இல்லாதின் காரணமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏனா எனவே அந்நிய ஆயுசத்திய பரவிய எங்களுக்கு மிகவும் அழகான ஒரு மகளாக வாழ்ந்து மிகவும் அழகான ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு முன்மாதிரியை நிக்காவுக்கு முன்னாலேயும் நம் மகள் தான் திருமணத்துக்கு பின்னாலேயும் நம் மகள் தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு இப்படித்தான் நான் இப்படித்தான் என் வாப்ப உண்மையையும் என் கணவனையும் பேலன்ஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு சமநிலை வேணக்கூடிய ஒரு ஆளுமை இருக்கிறது என்பதை அன்னை ஆயுசத்திய பரவியம்மா தாலா நடத்தாக்கி காத்துவிட்டு போனார்கள் இதே போல நான் இன்றைக்கு படிக்கிருக்கிற பாடம் என்னவனை சொன்னால் அன்னை ஆயுசத்திய பரவியம்மா தாலா ஒரு சகோதரியாக இருந்திருக்கிறார் உண்மையிலேயே எனக்கும் தேவை உங்களுக்கும் தேவை அகிலத்தாருக்கு தேவை பிரச்சனை சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் ஹயாத்துக்கும் வேண்டாம் மௌத்துக்கும் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி ஒதுக்கி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான் சகோதர சகோதரத்தில் உள்ள வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது அன்னை ஆயுசு தலான் அவருடைய வாழ்க்கையை படிப்போம் சகோதரியாக எப்படி வாழ்ந்தார் அன்னை ஆயுஷ சுத்தியப்பா ரபி அல்லாஹு தாலானாவுக்கு மூன்று சகோதரர்களும் இரண்டு சகோதரிகளும் மூன்று சகோதரர்கள் முதலாவது சகோதரர் மூத்தவருடைய பேரு அப்துல் ரஹ்மான் இரண்டாவது சகோதரருடைய பேரு அப்துல்லா மூன்றாவது சகோதரருடைய பேரு முஹம்மத் பின் அபிபக் இந்த மூன்று பேரும் சகோதரர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் என்பவரே பின்னிட காலத்தில் குதேவியாவுக்கு பிறகுதான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டார்கள் பதில் யுத்தத்தில் எதிரிகள் புறத்திலிருந்து வந்து சல்லம்பாக அனைவரம் அவர்களையும் அபூபக்க சுத்திய புரவியம்பாகத்தன் அவர்களையும் பதிலில் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் வாப்பாவை பார்த்து நான் அவங்கள பதிலில் கண்டேன் வாப்பா அபூபக்கரை பார்த்து சொன்னார்கள் வாப்பா நான் அவங்கள பதிலில் கண்டேன் ஆனாலும் நான் அவங்களை விட்டுட்டேன் இங்க இந்த வாப்பா என்பதின் காரணமாக வாப்ப சொன்னார் நான் உன்ன கண்டிருந்தால் விட்டிருக்க மாட்டேன் சுருத்து முஜாதலாவுடைய கடைசி ஆயத்துக்கடி நம்மா சுகானகத்தால அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ஆயத்தை இறக்கி வைத்து விட்டார் அவர்கள் அம்மாவுக்காக வேண்டித்தால் மக்களை நேசிப்பார்கள் 
போர் முனையில் அல்லாவுடைய தீடுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய வந்திருந்தார்களா அப்படி என்றால் நாங்கள் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ளுவோம் என்பதை அபுபக் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக கொடுத்தார்கள் அதே அல்லா குரானில் கூட கரெக்ட் சொல்லி காத்திருக்கிறார் அல்லாவுடைய தீன் முதன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த உறவு முதன்மையான உறவு அந்த தொடர்பு முதன்மைப்படுத்தப்பட்ட உறவு என்பதை அபுபக் வெளிப்படுத்தினார் இரண்டாவது மகன் அப்துல்லா சகோதரர் ஆசிரியர் சகோதரர் அப்துல்லா என்பவர் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இஸ்லாத்தை மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஹிஜ்ரத்துடைய சந்தர்ப்பத்தில் இரவு நேரத்தில் அந்த குகைக்கு தேவையான சாப்பாடுகளை எடுத்துக் கொண்டு போற வழக்கம் இருந்தது இவரிடத்தில் தான் பகலக்கி வந்துடுவார் மக்காமு கரமாவுக்கு இரவில் வாக்கோடே போய் நபியோடே போய் சொல்லலாம் இருப்பாங்க மூணாவது சகோதரர் தான் முகமது பின் முகமது பின் அபிபக்கர் மூணாவது சகோதரர் அபுபக்கர் முகமது என்ற பேர் இதே போல சகோதரிகளை பொறுத்தவரையில் ஆச்சரியமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் ஆச்சரியமான வரலாறுகள் படைப்பார்கள் ஒரு புறத்தில் அபூபக்க சித்தியாகத்தான் மறுபுறத்தில் அஸ்மா ரபியமாகத்தான் ஆச்சரியமான வரலாறுகள் படித்திருக்கின்றோம் ஹெஜ்ரத்து போக வேண்டும் மாப்ப வீட்டை விட்டு வெளியாகிவிட்டாரு சாப்பாடு சமைத்து கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது சொல்லி ஆனா அந்த சாப்பாட்டை கட்டி கொடுக்கறது கட்டுறதுக்கு ஒரு கவுரு வேணும் கை வேணும் சிலர் கைது வேணும் சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுக்கு ரப்பர் பேங்க் தேவைப்பட்டது போல நாங்க ஒரு லைஃப் பேக்கை கட்டி போட்டேன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரப்பர் பேங்க் மீதால போட்டுறது போல அந்த சாப்பாட்டை கட்டுறதுக்கு ஒரு கைது துண்டு தேவைப்பட்டது அந்த கயிற தேடுறதுக்கு நேரம் கிடைக்க இல்லை நேரம் இல்லை தலையில போட்டிருந்த அறிந்திருந்த அந்த முந்தானிய கலத்தி ரெண்டா பிச்சா அதுல ஒரு கிளி கிழிச்சி அதை நாரா ஒரு துண்டெடுத்து அதை கட்டி கொடுத்தா சுஹா அம்மாவுடைய தீனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தான தர்மத்தையும் அற்பமாக பார்க்காதீர்கள் அதை சாப்பிட இல்லை சொல்லம்மா சொல்லலாம் அபுபக்க சாப்பிட இல்லை அது அதுக்கு வரலாறே கிடையாது கட்டிக்கொண்டு போன சாப்பாட்டை பசி வந்தது சாப்பாட்டை விரித்தார்கள் சாப்பிட்டார்கள் மனசாங்களா அதை ஒதுக்கிட்டு போயிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அதை எந்த இடத்தில் அந்த ஊத்தையை போட வேண்டும் அந்த இடத்தில் ஊத்தையை போட்டு போயிருப்பாங்க சாப்பாடு தான் அதுல கட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அல்லாம அது அந்த முந்தாளி தொண்டு முக்கியம் சுகாங்களா ஆனாலும் பிந்தின காலங்களில் அஸ்மா ரவி அம்மாவு தலாங்க மதினா மனோகராவுக்கு போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் சல்லம்பாகு அலி வசல்லம் அஸ்மாவை கண்டதும் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அன்பு தாயே சகோதரியே கொடுக்கக்கூடிய தர்மத்தை அற்பமாக பார்க்க வேண்டாம் கடினமான நேரத்தில் தேவையான நேரத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய சின்ன தர்மத்துக்கும் பெரிய நன்மை இருக்கிறது பெரிய நன்மை உங்கள்கிட்ட மிச்சம் இருக்குதே அப்ப மிச்சமா கொடுத்தீங்க அது இல்ல முக்கியம் உங்களுக்கும் கஷ்டம் மக்களுக்கும் தேவை அந்த நேரத்தில் ஒரு வாரப்பழத்தை ரெண்டா பிச்சி ரெண்டா வெட்டி அளவா சரவா செலுத்திக் கொண்டீங்க அது போதும் உங்களுக்கு சில கட்டங்கள்ல அது போதும் ஒரு வாரப்பழம் தேவையில்லை ஒரு ஈச்ச பழம் தேவையில்லை எந்த நேரத்தில் கொடுக்கிறோம் எந்த இடத்துல கொடுக்கிறோம் கஷ்டமான நேரம் இதிலத்து போகணும் கை மாறித்தது போகத்துக்கு வெளியாடிட்டாங்க கைது தேடுறாங்க கைது கிடைக்க இல்லை தலையில போட்டிருந்த அந்த முந்தானிய கலத்தை பிச்சு அதுல சுத்தினாங்க பட்டப்பேரே வைக்கப்பட்டு விட்டது முந்தானிய ரெண்டா கிழிச்சவர் என்று சொல்லி எதுக்கு சொல்லம்பாக சில விஜயத்து போயிட்டாங்க மதினால போய் செட்டிலாவிட்டாங்க அஸ்மா ரவியம்பாக தராங்க பின்னால வந்து சேர்ந்து கொண்டாங்க விஜயத்து செய்து மதினாவுக்கு அஸ்மாவை கண்டதுமே சொல்லம்பாக சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா யா அஸ்மா அபிஷிரி நன்மாராய பெற்றுக்கொள் நீயும் அந்த முந்தாளி தொண்டு இருக்கிறே அதுவும் சுவர்க்கத்தில் இருக்குது ரெண்டு பேர் சொர்க்கம் போயிங்க தள்ள போட்ட முந்தானிய சொல்ல இல்ல கிழிச்சி அந்த சோறு கட்டி கொடுத்த முந்தானிய சொல்லப்பட்டிருக்கிற நீயும் அந்த இரு அந்த கைது துண்டு கைது அது தலையிட கொண்ட முந்தானி அல்ல இப்ப அந்த கைது சோர்க்கத்தில் இருக்கு சுகாமா சுகாமா 
இன்னைக்கு நாங்க மியூசியமுக்கு போனா பழைய ராஜாக்கள் பாவிச்ச கயிறு பழைய ராஜா பாவிச்ச கரண்டி பழைய ராஜாவுடைய அம்பு பழைய ராஜா சாப்பிட்ட மீண்ட முள்ளு என்னென்னமோ எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க நாளைய கயாமத்துல சோர்க்கத்திலும் ஒரு மியூசியம் இருக்கும் அந்த மியூசியத்துல நம்ம இதை வச்சிருப்பாங்க அல்லா சுபான தாலா ஏண்ட உங்களை என்ன சரி உண்ட சோர்க்கத்துல மியூசியத்துல வைப்பாங்க அவருக்கு எல்லாம் அவகாசம் தருவாங்க நீயத்து வைங்கோ நீயத்து வைங்கோ வரலாறு படைப்போம் சுகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் அப்படிப்பட்ட தான் தயார் அஸ்மான் உயர் மாபத்தலாம் ஹிஜரத்து போகக்குள்ள சல்லாபன் ஹிஜரத்து போகக்குள்ள அதில் தாய்ஷாவுக்கு வயது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வயசு நிக்காக முடிச்சுட்டாங்க அப்பா அபு குஹாபா அபு குஹாபா அப்பா அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவருக்கு சரியான கவலை அபுபக்த சுத்தியத்தை ஓய் அல்லாஹு தாலான்னு மதினாவுக்கு போறாங்க இப்படி போறாங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை விட்டு போறாங்க என்ன செய்தி அவரு போக உள்ளதெல்லாம் சுருட்டியது கொண்டு பேசாரு அப்பா வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து மகள் மாட்ட கேட்டாங்க அஸ்மாட்ட கேட்கிறாங்க ரவி அல்லாஹத்துல கேட்கிறாங்க அல்லாஹி இன்னில அராஹு கது பஜா கும்பி மாலிஹி மகனி நான் நினைச்சிருக்க அப்பா எல்லாத்தையும் சுருட்டி எடுத்து கொண்டு பேசிப்பார் அவரோடு அவர் ஒன்றே வச்சிக்க மாட்டாரு நீங்களே கஷ்டப்படுறீங்களோ தெரியா அதை பார்த்துட்டு போகத்தான் வந்தேன் சொல்லி சுகாரமா மாப்பா எப்படி போனாரு நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க கஷ்டப்படுறீங்க போல இருக்குது என்ற செய்தி கேட்டு போறதுக்கு மாப்பா அப்பா வந்திருக்கிறாரு அப்பா வயசாலி அப்ப ரெண்டு கண் பார்வை மகளோ பார்வை இல்லாத கட்டம் அந்த நேரத்துல அப்பவர் பார்த்து அஸ்மா உதய அம்மாவுக்கு சொன்ன வார்த்தை கயாமத்துடைய நாள் வரும் வரைக்கும் வாழக்கூடிய பெண்களுக்கு உதாரணம் சொன்னார் இல்ல அப்பா அப்படி அல்ல கல்லாய ஆபத்தி அப்பா அப்படி ஒன்றும் இல்ல ஒம்மாகி இன்னமும் தரக்கலன கதீரா அவர் நிச்சம் பெரிய நலவுகளை விட்டுட்டு தான் வைத்திருக்கிறார் அவர் எங்களுடைய தள்ளி விட்டுட்டு போக இல்ல அல்லாத எங்களோட விட்டுட்டு போயிட்டிருக்கிறார் அவர் சும்மா போக இல்ல அல்லாத தீனுக்கு போயிட்டிருக்கிறார் இதுதான் இதெல்லாம் படித்தது மதுரசாக்கல் அல்ல இத படித்தது யூனிவர்சிட்டி அல்ல அஸ்மா உதய அம்மாவுக்கான இத படித்தது வாப்பட ஊட்டுல உம்மட பாசவையில ஈமான் படிக்கிறதுக்குரிய ஆக நல்ல இடம் வீடுகள் மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ளதான் ஈமானை படிக்க ஏண்டா சல்லம்தாசனம் பள்ளி கட்டினது பதிமூணு வருஷத்துக்கு பிறகுதான் பதினோரு பதிமூணு வருட கால மக்காவில் அந்த வீட்டு சூழலை தான் உருவாக்கினாங்க வீட்டு சூழல் அந்த வீட்டு சூழல் உருவானவங்க தான் இந்த அஸ்மா ருபிய அம்மாவுத்தாலான இந்த ஆயுஷா சுஜிதா ருபிய அம்மாவுத்தாலான இன்றைக்கு நாங்க வீட்டு சூழலை மறந்துவிட்டு இஸ்லாமிய பாடசாலைகள் இஸ்லாமிய மதரசாக்கள் என்று அது வேண்டாம் என்று சொல்றதல்ல யதார்த்தத்துக்கு வாங்குவோம் ரியலிட்டி வீட்டு சூழல் ஏதோ ஒரு புல்ல தாயுடைய வயிற்றுல இருந்து வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது வீட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குது எங்களுக்குள்ள பாடசாலைக்கு பயிற்சி அது இஸ்லாமிக் ஸ்கூல் என்று சொல்லி நாங்க போயிட்டோம் அந்த புல்ல அந்த பயிற்சி இஸ்லாமிக் என்வாயர்மெண்ட்ல இருந்துட்டு வருவதாக நாங்க கனவு காணுகின்றோம் ஆனா படிச்சு கொடுக்கிற சிலபஸ் என்ன படிச்சு கொடுக்கிறார்கள் யாரு இதெல்லாம் அழுத்த கேள்வி அதெல்லாம் தொடர்ந்து தொடர்களியாக போய்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் எதார்த்தத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஈமான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று இருந்தால் அது பாடசாலைகள் அல்ல அது பள்ளிக்கூடங்கள் அல்ல அது வீட்டுக்கல்வி வீட்டுச் சூழல் இதைத்தான் சல்லவாசல மிக அளவாக திட்டிக்காட்டார் அந்த அடிப்படையில் அன்னை ஆய் சத்திய தலைமை அல்லாஹு தலான்ஹாவுடைய சகோதரிகள் ஒரு மிக முக்கிய மூத்த சகோதரி தான் அஸ்மாரதி அல்லாஹு தலான் அதற்கு பிறகு அஸ்மார் ரவி அம்மாவுக்கு ஹிஜ்ரத்து போனதுக்கு பிறகு கிடைத்த பிள்ளைக்கு பேர் அப்துல்லா ஜுபைத் ரவி அம்மாவு தான் அந்த வரலாறு நின்று கொண்டே போகிறது அதே போல மூணாவது ஒரு சகோதரி தான் அபுபக்த சித்தீக் ரவி அம்மாவுடைய வஃபாத்துக்கு பிறகு கிடைத்த குழந்தை அந்த குழந்தையை பற்றி அபுபக்த சித்தீக் ரவி அம்மாவு தலானும் மௌத்தாகவதற்கு முன்னாலேயே ஆய் சத்தீக் ரவி அம்மாவு தலான்ஹாவிடத்தில் வசியிட்டு செய்திருந்தார்கள் அந்த புள்ள ஒரு பொம்புல பிள்ளையாகத்தான் இருக்கும் அடிப்படையில் 
தன்னுடைய சகோதரர்களை மிக நெருக்கமான உறவு இருந்தது அதுல ஒன்றுதான் அப்துல்லா இருக்கும் அபிபக்கர் அவர்கள் சகோதரருடைய அதாவது ஆசத்ய கார்த்தி அல்லாஹு தாலாமாவுடைய சகோதரர்கள் ஒரு மூத்த முக்கியமான சகோதரர் அவர்கள் அவர்களை பற்றி வந்திருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் ஜாகிரியா காலத்திலேயே கல்யாணம் முடித்து விட்டார்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ள இஸ்லாமரை ஜாகிரியா கால அதாவது அபுபக் சுதீக் ரவி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய மகன் அப்துல்லா ரவி அல்லாஹு தாலானு அவர்களை பற்றி நான் சொன்னேன் ஹிலாபத் அதாவது அபுபக் சுதீக் வந்து ஹிலாபத்தில் மௌத்தானார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வரலாறு நீண்ட ஒரு வரலாறு எங்கேயும் வரலாறு குறிப்புகள் மிக குறைவாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே பற்றியுள்ள தெளிவான விளக்கங்கள் இங்கேயும் சொல்லப்பட்டில்ல அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய இன்னமொரு சகோதரர் தான் அன்னை சகோதரர் தான் அப்துல் ரஹ்மான் என்று சொல்லக்கூடியவர் அப்துல் ரஹ்மான் என்பவரை பொறுத்தவரையில் அவரே மிச்சம் பெரிய பொறுப்புகள் இருந்தார்கள் மருவானுடைய காலத்தில் அதாவது ஆட்சி கிலாபத்தில் பெரிய பெரிய அளவு பங்களிப்பு செய்தார்கள் அவர்கள் உடன் மிக துணைய உதவியாக துணையாக இருந்து பல வகையான அந்தந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த இக்காலத்தில் வந்து அரசர்களுக்குரிய ஆக்கிரமிப்பு அரசர்களுடைய அட்டகாசம் அனாவடித்தனங்களை எல்லாம் எதிர்த்து நின்று பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வயசாகவும் அதில் அப்துல் ரஹ்மான் அபி பக் சுதீக் ரவி அல்லாஹ் தாலானும் இருந்திருக்கிறார்கள் இது அது சம்பந்தமான பல வரலாற்று குறிப்புகள் கிதாபுகள்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை அதிகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் அவர்கள் மகீனா உணவுபராவுக்கு இருந்துவிட்டு மக்காவுக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள் மக்காவுக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் அங்கே வஃபாத்தாகி விட்டார்கள் அந்த வஃபாத்துடைய செய்தி கேள்விப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதில் தாய் சப்தி அம்மாக தாலான்ஹா ரொம்ப மனவருத்தப்பட்டார்கள் கவலைப்பட்டார்கள் அதே சந்தர்ப்பத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் அபிபக்கர் சித்திய கருதி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் ஜாகிரியா காலத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது அது என்ன நிகழ்வு சொன்னால் அவர்கள் ஷாம் தேசத்துக்கு ஒரு வியாபாரத்தில் போனார் ஒரு வியாபார நடவடிக்கைக்காக வேண்டி ஷாம் தேசத்துக்கு போயிருந்தார்கள் ஷாமுக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் அங்க ஒரு பெண்ணை கண்டு அந்த பெண்ணை விரும்பி அந்த பெண்ணை நிக்காக செய்வதற்கு முனைந்தார்கள் ஆனாலும் அது நடக்க இல்ல தமஸ்தக்குடைய அரசருடைய மகள் காரணம் இவனுக்கு மலிக் தமஸ்கஸ் தமஸ்தக்குடைய தமஸ்கஸை ஆண்டு கொண்டிருந்த அரசருடைய மகளைத்தான் இவர் விரும்பினார் நிக்காக செய்வதற்கு ஆனால் அதற்குரிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்க இல்ல ஆனாலும் அதை அவர் ஒரு புயமாக ஒரு கவியாக படித்து தன்னுடைய விருப்பத்தை அவர் தெரிவித்து இருந்தார் ததக்கர் துலைலா வசமாக துதூனகா என்று சொல்லி ஒரு நீண்ட ஒரு கவியையும் அப்துல் ரஹ்மான் அபி பக் சுதீப் ரவி அல்லாஹ் தலாமோ இஸ்லாத்துக்கு முன்னால ஜாகிரியா காலத்தில் நடந்தது வரலாம் ஆனாலும் ஜாகிரியா காலத்தில் இது நடந்த இந்த குறிப்பு மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த நிகழ்வு மக்களுக்கு மத்தியில் பிரபல்யமாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் ஆட்சி ஆட்சி காலத்தில் ஷாம் தேசம் கைப்பற்றப்பட்டுவிட்டது அந்த நேரத்தில் ஷாம் தேசத்துக்கு அமீராக இருந்தவரை ஹதரத் மரபி அல்லாஹ் அமீராக நியமித்து அனுப்பும் பொழுது இந்த இதை சொல்லி அனுப்பினார் அங்கு ஒரு பெண் இருக்கிறார் தெமஸ்கஸ்டைய அரசனுடைய மகள் லெய்லா என்ற பெயர்ல அந்த பெண் இருந்தால் அந்த பெண் இன்னும் இருந்தால் அந்த பெண்ணை நீங்கள் அப்துல் ரஹ்மான் அபி பக்கருக்கு நீங்கள் நிக்காக செய்து வைத்து விடுங்கள் அவர் அதை விருப்பப்பட்டார் என்று சொல்லி சொன்னதற்கு இணங்க அந்த நிக்காகம் நடைபெற்றது நிக்காக நடைத்ததுக்கு பிறகு சுகாதமா நிக்காக நடந்து மதீனாவுக்கு வந்து இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் அபி பக்க சுதீப் ரவி அல்லாஹ்க்கு ஒரு புதிய மனைவி தெமஸ்தஸ்குடிய ஒரு பெண்மணி வந்திருக்கிறார் இப்ப இவர் வந்துட்டு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பாரத்தை கூட்டிட்டார் நிக்காக ரெண்டு முடிக்கிறது மூணு முடிக்கிறது நாலு முடிக்கிறது வரைக்கும் முடிக்கலாம் அது பிரச்சனை அல்ல ஆனால் சமத்துவம் பேணுவது நாலு பேரையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து நடத்தாட்டுவது இது மார்க்கம் இது வாஜிப் 
இது கட்டாயம் ஆனால் நான் முடிப்பது கட்டாயம் அல்ல ரெண்டு முடிப்பது கட்டாயம் அல்ல ஆனால் முடித்ததுக்கு பிறகு சமநிலை பேணுவது சமத்துவம் பேணுவது இது கட்டாயம் இவர் முடித்ததே பழைய ஒரு கனவு பழைய ஒரு எண்ணம் ஜாகியா காலத்தில் கண்ட ஒரு விடயம் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு கிட்டி இருக்கிறது எனவே அந்த பெண்ணின் மீது இவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு முகம்பத்து கூட இந்த முகம்பத்து கூடினதுமே அவர்களுடைய ஏனைய ரெண்டு மனைவி மார்கள் அவளுக்கு இது பெரிய மனசுக்கு பாரமாயிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் போனாங்க யார்த்த தெரியுமா மைனிக்க போனாங்க யாரு மைனி அதாவது கணவனை பத்தி முறைப்பாடு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பாருங்களேன் கணவனை உன நானவ பாருங்களேன் இப்படி வந்து கொள்றாரு நானவ கூப்பிட்டா கூப்பிட்டு நாங்க சொல்லுவோமே பல்லு போறதுக்கு கொடுத்தான்னு சொல்றேன் கரண்டு போறதுக்கு வார்த்தை சொன்னான்னு சொல்லி அதே மாதிரி வார்த்தை அது செய்யுது இந்த வரலாற்று எழுதக்கூடிய அதே மாதிரி எழுதிருக்கிறாங்க ரொம்ப குறுக்கமா பேசினாங்க இதா மார்க்கம் இதா இஸ்லாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதா பேசினாங்க இதா பேசுறதுக்கு பிறகு அந்த பக்கம் கூடுதலான கவனம் செலுத்திட்டாங்க இந்த பக்கத்துல கொஞ்சம் பலகீனமாகிட்டு லைலா தெபஸ்கூடிய பெண்மணிக்கு இப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசம் காட்ட ஆரம்பிச்சார் நாட்ட அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு மூத்த மனைவிமா ரெண்டு பேருடைய மிச்ச முகப்பத் இங்கல கொஞ்சம் பாரம் போடும் இவவாரா மைனிக்க கொஞ்சம் பாருங்களேன் உங்களை நானும் இப்படி கிடத்துறாரு என்ன எனக்கு இப்படி கஷ்டமாயிச்சுது கப்பாலத்துல ஹூ ஆயிஷா ஆயிஷாலான ஹூ அன்ஹா தந்த தம்பிய கூப்பிட்டா நானவ கூப்பிட்டாங்க கூப்பிடுச்சுனாங்க யா அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான் ரொம்ப நேசிப்பீங்க அதுல எல்லை மீறிட்டீங்க ஆரம்பத்துல இப்ப கோவிச்சு கொண்டீங்க அதுலையும் எல்லை மீறிட்டீங்க நீங்க அவளை அந்த பெண்ணையும் உங்களோட மனைவியாக பார்த்து சமநிலை பேணி ரெண்டு பேரு அவர்களுக்கு மத்தியில மீதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லண்டா முறையாக தலாத்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க தலாத்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க நீ முறையாக அந்த பெண்ணை எப்படி கரம் பிடித்தீர்களோ அதே மாதிரி முறையாக அந்த பெண்ணை வடியனுக்கு வைக்க வேண்டும் சுகம் ஒரு நாணச்சு தங்கச்சி சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் நானவ தட்டி கேட்கிற பவர் இது பெண்களுக்குள்ள பவர் இது இந்த பவர் தான் பெண்கள்கிட்ட வச்சிருக்கிறான் இதுதான் இது பெண்களுக்கு சகோதரர்கள் மட்டுமல்ல தந்த குழந்தைகளுக்கும் தான் தந்த குழந்தைகளுக்கும் தான் அன்பான பெற்றோர்களை மிக அன்பாக சொல்லுகின்றேன் இந்த பவரை நீங்க இழந்துட்டீங்கன்னா நீங்க மாப்பமாக பூவிக்கு மேல வாழ்ந்து வேதே இல்லை உட மகன் யாராக இருக்கவும் வேணும் உங்களை புள்ள யாராக இருக்கவும் வேணும் அவரை கூப்பிட்டு நீங்க வா சொல்றேன் உட்கார் பாப்போம் என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி உங்களுக்கு கேட்கறதுக்குரிய ஆளுமை உங்கள்கிட்ட இல்லை என்றிருந்தால் மன்னிச்சு கும்ப சொல்றதுக்கு நீங்க பூமிக்கு மேல வாழ்வதை விட கீழே பெய்திருக்கிறது மிச்சம் நீங்க வருத்தப்படுவீங்க நீங்க கஷ்டப்படுவீங்க அந்த அட்வைஸ் அந்த ஆளுமை கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஆளை நசி பார்க்குவாங்க ஏன் நான் அவனுக்கு வாப்பா எனக்கு கேடும் கூப்பிட்டா வளர்த்தான் வேண்டும் சுண்ணா கேட்கத்தான் வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களே இது நடந்துச்சு ஆசிரியர் கூப்பிட்டாங்க சொன்னாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது இப்ப நடக்குமா இது இப்ப இப்ப தங்கச்சி சொன்னா எப்படி இருக்கும் என் சொல்லவும் தெரியாது கேட்கவும் தெரியாது சொல்லவும் தெரியாது கேட்கவும் தெரியாது சரி அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேர் மூணு பேரையும் வச்சு நீதமாக சமத்துவம் பேணி அழகாக அப்துல் ரஹ்மான் ரவி அம்பாஸ்தானும் வாழ்ந்தாங்க வாழ்ந்து காட்டினாங்க அதற்கு பிறகு மதினால் இருந்து மக்காவுக்கு ஒரு வேலையாக போற இடத்துல வலியில வச்சு மூத்தாயிட்டாங்க அங்கேயே ஜனாசா நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டது ஆயுஷ் ரவி அம்பாஸ் தலான்ஹாவுக்கு ஜனாசாவில் பங்கெடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்ல பிந்தின காலத்தில் மக்கா முக்கரமாவுக்கு ஹஜ்ஜி செய்ய போன சந்தர்ப்பத்தில் 
அப்துல் ரஹ்மானுடைய கபுரை தியாகத்து செய்தார்கள் சுபாதுல்லா இமாம் திருஞ்சி ரஹத்துல்லா இலை இந்த ஹதீஸை ரிவாயத்து செய்திருக்கிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முறை தியாரத்து செய்ய போனார்கள் தம்பியில கபுரை போய் தியாரத்து செஞ்சாங்க நானோட கபுரை இந்த நாண யாரு தெரியுமா இந்த நாணவோடை தான் ஆயிஷா பள்ளிக்கு பேச்சு ஹராம் கட்டி உம்ராவும் செஞ்சாங்க ஒரு நெருக்கமான உறவு இருந்துச்சு நானவோடை தான் பேச்சு ஹராம் கட்டி கொண்டு வந்து மறுவா உம்ரா செஞ்சது ஆய் மஸ்தித் ஆயிஷான்னு நாங்க போறோமே அந்த பள்ளிக்கு சல்லல்லாஹ் அலை சலம் ஆயிஷா ருதி அல்லாஹு தாலான அவன் கூட்டி கொண்டு போக இல்ல இந்த தம்பியோட இந்த நானவோடை தான் போனாங்க எனவே அங்க பேச்சு மதினா மக்காவுக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் தம்பியில நானட கபுர பேச்சு தியாரத்து செஞ்சு போட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு பாட்டு படிச்சாங்க ஆச்சரியமான ஒரு கவி ஜாகிரியா காலத்தில் ஒரு சகோதரர் அவருடைய சகோதரனுடைய கபலடிக்கு பேச்சு அந்த திருவினையை பற்றி படித்த பாடல் ஆயிஷாவுக்கு பாடம் வெறுமனே குரான் ஹரிஸ் மட்டுமல்ல அந்த காலத்தில் புலவர்கள் அந்த காலத்து கவிஞர்கள் அந்த காலத்துடைய வெறுமனே வெறுமனே மார்க்கம் என்பது அது வரையறுக்கப்பட்டதல்ல எனக்கு முந்தி வாழ்ந்தவங்க சொன்ன கவி என்ன திருநிதியில் உள்ள ஹரிஸ் உலகம் தெரியணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் யார் எப்படி படித்தார் அது அவர்கள் அந்த இடத்தில் படித்தார்கள் அப்படியே சொல்லிக்கொண்டே போன நாம் இப்படி இருந்தோம் எங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பிரிவினை வந்துட்டு சுபகானம் சொல்லி போட்டு சொன்னாங்க சரி ஏதோ நான் உங்களுடைய ஜனாசாவில் இருந்திருப்பேன் என்றிருந்தால் நீங்க மௌத்தான இடத்திலிருந்து உங்களுடைய ஜனாசாவ மக்காவுக்கு கொண்டு போறதுக்கு நான் அனுமதித்திருக்கவும் மாட்டேன் அதே இடத்தில் ஜனாசாவை அடைப்பதற்குத்தான் நான் கட்டளையிட்டிருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு மதீனாவுக்கு திரும்பி வந்து சுபகானம்லா நான் அட பெயர்ல பல அபிவேகங்களை உருமியிட்டார் தர்மம் செய்வது பிள்ளைகளுடைய பேர்ல மட்டல்ல மட்டுமல்ல உம்மட பேர்ல மட்டுமல்ல சொந்த நானா ஒரே உம்மட வயிற்றுல வாழ்ந்தவர்கள் ஒரே மாப்பட குழந்தைகள் ஒரே வீட்டுக்குள்ள வளர்ந்தவர்கள் எங்களை விட்டு முந்தி பைத்துட்டாரு அவருக்கு ஏதாவது நன்மை சேர்த்திடுவோமே எனக்கு ஹயாத்தோடு இருக்கு மட்டும் இருக்கும் வரைக்கும் அல்ல நானா மௌத்தாந்து புறவு நானதானே சுகாதமா சுகாதம் அன்புக்குரியவர்களே சகோதரர்களே இதுதான் அந்த சாதாக்கள் இந்த அப்துல் அஹ்மா தான் அதற்கு ஆசிரிய பார்வத்தில் வீட்டுக்கு வாராங்க சல்லம்பாக வாழை சொல்ல மரணப்படுத்தியில் படுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது சகா பிரிக்கிறாங்க வந்திருக்கிறாங்க அவரோட கையில் விஸ்வாக் இருக்கு விஸ்வாக் சலதாக்கல விஸ்வாக்க பார்க்கிறாங்க மேல பார்த்தாங்க எந்த கணவன் என்ன பார்க்கிறார் என்பதையும் அன்னை ஆயுசத்தியத்தாரது எல்லாத்தாரான கண்டுகொண்டார் எதை பார்க்கிறாரு அப்துல் ரஹ்மான பார்க்கிறாரா அப்துல் ரஹ்மான காதல் இருக்கிற விஸ்வாக்க பார்க்கிறாங்களா விஸ்வாக்க பார்த்தாங்க சகோதரர்களுக்கிடையில சகோதரர்களுக்கிடையில உறவு இருந்துச்சு அந்த உறவை நிகழ்வு நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட நாப்பக்கு மகளுக்கு இடையில் இந்த உறவு என்று சொல்லி இங்க சொல்லுவேன் என்று சொன்னேன் அதாவது மரணப்படுத்தியிருக்கிறார் அபுபக்கு சித்தியக்கரவி அல்லாஹு தாலான 
மகளை கூப்பிட்டாங்க ஒவ்வொரு வாப்பாவும் அவங்க செய்வோம் நீங்க குடும்பங்களை பிரச்சனையில போட்டுட்டு போகவா உங்களோட சொத்துக்களும் உங்களோட உடமைகளும் நீங்க விட்டுட்டு போற வைகளும் உங்களோட குடும்பத்தொன்னாலும் சேர்ந்து வாழ வைக்க மாட்டாங்க ஏனென்றா அந்த குழந்தைகளுக்கு சொத்துக்களைத்தான் நீங்க சேர்த்து வச்சீங்க மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்த தீன சொல்லி கொடுத்த அனந்தலத்துடைய சட்டத்தை மட்டும் சொல்லி மார்க்கத்தை விளங்கப்படுத்தேனாது மார்க்கம் என்றது ஈமான் மார்க்கம் என்றது மௌத்துக்கு புறவுள்ள வாழ்க்கை மார்க்கம் என்றது ஹராம் ஹலால் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துதான் அனந்த லட்சத்தும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு வாக்கு சம்பாதிச்சுட்டு போன பணம் வாக்கை விட்டுட்டு போன அனந்த லட்சத்து உம்மை விட்டுட்டு போன சொத்து எத்தனையோ குடும்பங்கள்ல உம்மட நகையை பிரிச்சு கொடுத்துக்காக வேண்டி சண்டை பிடித்த பிடியில உம்மட நகை இப்ப மியூசியம்ல வச்சிருக்கிறது போல போலீஸ் வச்சிருக்கிறாங்க எத்தனையோ வருஷங்களாக அதுல எத்தனையோ பேர் மௌத் ஆகிட்டாங்க இந்த நகை வீட்டுக்கு வந்து சேரல மிக அன்பாக சொல்லுகிறேன் பெற்றோர்களே இந்த நசிகத்தை கேளுங்கோ அபு பக்த சுத்தீர் கருதி அல்லாஹு தலான்போ அந்த மகளுக்கு சொல்ல நசிகத்தை கேளுங்கோ எப்படிப்பட்ட புத்திமதி அனந்த சொத்துக்கள் எப்படி பங்கு வைக்கப்பட வேண்டும் வாப்ப மௌத்தமக்குள்ள கூடிய விஷயத்துல கவனமாக இருக்கும் விட்டுட்டு போற சொத்துக்களால இந்த பிள்ளைகள் பிரியக்கூடாது இந்த பிள்ளைகள் சின்ன பின்னமாக கூடாது எங்கட சமூகத்தில் எத்தனை எத்தனை நிகழ்வுகள் அப்படி நடந்திருக்கிறது எத்தனை கேஸ் நடந்திருக்கிறது அப்படி இந்த சொத்துக்கள் இருந்தால் என்ன பிரயோசனம் அதுக்கு மேலொரு படியாக வாப்பா உம்மா ஹயாத்தோடு இருக்கக்குள்ளேயே கல்ல ஒப்பு செய்து கல்ல டீடு செய்து சொத்துக்கு சண்டை பிடித்திர அது அது ஒரு பகுதி அது ஒரு பகுதி வாப்ப ஹயாத்தோடு இருக்கிறாரு வாப்பட சைன் அடிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாப்பட சொத்து எழுதி அதை வித்து சுபாவம் நாங்க வாழக்கூடிய உலகம் உண்மையிலேயே ஒரு மனித நேயம் இல்லாத உலகம் வாப்பாண்ட யாரு அவருடைய சொத்து என்ன மரியாதை அவருடைய சொத்து எனக்கு என்ன ஹக்கு இருக்கிறது சுபாவம் அதை பத்தி ஒன்றுமே இது தவறு பிள்ளைகளுடைய தவறு அல்ல இது வாப்பட தவறு இது உம்மட தவறு சொத்துக்களை தான் சேர்த்து வைத்தோமே அல்லாம அந்த சொத்துக்குரிய மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்க இல்லை சொத்துக்குரிய இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுக்க இல்லை நான் சொன்னது போல ஆம்பளைக்கு ஒன்றே பொம்பளைக்கு ரெண்டு ஆம்பளைக்கு ரெண்டே பொம்பளைக்கு ஒன்று சொல்லி கணக்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்துவே இல்லை இஸ்லாத்தினுடைய முழு வடிவத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தினுடைய முழு கோணத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இஸ்லாத்துடைய பொருளாதாரம் இஸ்லாத்துடைய குடும்பவியல் இஸ்லாத்துடைய குற்றவியல் இஸ்லாத்துடைய தரக்கூடிய விவாதாக்குரிய பகுதி இஸ்லாத்துடைய தரக்கூடிய ஈமானியா நம்பிக்கை விசுவாசம் பண்டமண்டல் இஸ்லாத்துடைய பண்டமண்டல் தான் எனவே இவைகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் அன்னை ஆயுசத்திய பார்வை அல்லாஹு தாலான்மா சொல்றாங்க என்ன வாப்ப என்ன கூப்பிட்டார் நான் கடைசி நாள் வாப்பட கடைசி நாட்கள் என்ன கூப்பிட்டார் வாப்பா இன்னாத அவக்கர சுத்தீக் அவக்க சுத்தீக் அவ்வளவு தலாங்கும் மௌத்தாகத்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால அன்னை ஆய் சத்தீக் கரவி அவ்வாஹு தலாங்காவுக்கு சொல்லி இருந்தாங்க அவர் ஈச்சப்பல தோட்டம் உனக்கு வச்சிருக்கிறேன் தாரணுமான்னு சொல்லி ஒரு ஈச்சப்பல தோட்டம் ஒன்று வச்சிருக்கிறேன் தாரன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இன்னும் முறையாக கொடுத்து அதனுடைய டிரான்சாக்சன் முடிய இல்லை தாரன்னு சொன்னாங்க இவங்க தார கொடுப்பதற்கு ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இதுக்கடையில மௌத்து வரப்போகுது இன்னும் லோயட்ட பேச்சோ இன்னும் அதுக்கு தேவையான முறையான டிரான்சாக்சன் இன்னும் நடக்க இல்ல ஒரு பேச்சு வார்த்தை உனக்கு இது தார் என்று சொல்லிருக்கிறாரு அல்லது டீட எழுதி கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் டி டிரான்சராவி வர இல்ல இந்த டி டிரான்சராவி வர இல்ல ஏதோ என்னவோ அறமுறையாக வேலை நடந்திருக்குது ஒரு வாய் சொல்லுக்கு சொல்லிட்டாரு பிறகு இந்த உலகத்தில் யாரின் பக்கமும் 
தேவைக்கான ஒரு பெண்ணாக நீ வாழ்ந்துட்டு போகணும் என்பதுதான் என்ற விருப்பம் உனக்கு நிற்காக செய்யலாம் நீ விதவியாகத்தான் வாழணும் நீ மீண்டுடைய தாயாகத்தான் வாழணும் நீ ஒரு செல்வா நீ பிறவி பக்கம் தேவையை காணாத ஒரு பெண்ணாக வாழ்ந்துட்டு போகணும் என்பதுதான் இந்த விருப்பம் வல்லாஹி அல்லாஹ் மீதான் யா முறை சொன்னாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நான் மனதால ரொம்ப வேதனைப்படுவேன் உனக்கு ஒரு தேவை எனக்கு பிறகு ஏற்பட்டால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக ஆகிவிடும் என் விருப்பம் நீ யார பக்கமும் தேவை காணாம வாங்கு பார்ப்பாங்க மரணப்பட்டு <laughs> 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 மரணப்படுக்கையில்ிக்கொண்டும்ிக்கொள்ளும்ிக்கொள்ளும் நூத்துக்கு நூறு முறையாக இந்த காலத்தில் சொல்றது இருக்கிறாங்க நீங்க அஞ்சு பேரும் அதை முறையாக பிரிச்சுக்கோங்கோடைய வேதம் சொல்லுவது போல அந்த வேத நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முறை பிரகாரம் என்று சொல்லப்பட்ட முறை பிரகாரம் நீங்க பிரிச்சுக்கோண்டு யாருக்கு சொன்னாங்க சொன்னாங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்ன ரெண்டு சகோதரரும் ரெண்டு சகோதரியுமா எனக்கு ஒரு சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க அஸ்மா ரவி அல்லாஹு அப்படித்தான் மார்க்கம் என்றிருந்தா அப்படித்தான் நிலைப்பாடு என்றிருந்தா நீங்க தந்து எனக்கு தேவையில் அதை விட்டுட்டேன் அது அனந்தர சொத்தாகவே போகட்டும் இன்னமா நீங்க சொன்னதை நான் எங்க சகோதரருக்கு மத்தியில முறையாக பிரித்து கொடுப்பேன் நீங்க சொன்ன அந்த ரெண்டு சகோதரிந்த அது யாரு இன்னமாகிய அஸ்மா அது உண்டு அஸ்மா தானே தமிழில் போகிறா மத்தர் யாரு சுபகானமா மத்தர் யாரு சொன்ன நபுபக்க சுத்தீகரவு எவ்வாக காலாம் அனந்தர சொத்துடைய மசாலாக்களை சட்டத்தை சொல்லித்தாராங்க கால அபுபக்கர் என்ற மனைவியினுடைய வயிற்றுல சிசுவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஜூபத்தனின் மகள் உராகாச்சாரியத்தன் நான் ஒரு பொம்புல புள்ளையாகத்தான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் அந்த புள்ள பொம்புல புள்ளையாகத்தான் இருக்கும் அந்த புல்ல பொம்புல புள்ளையாகத்தான் இருக்கும் இமா மாலிக் அஹமதுல்லா இலேஹி முஹத்தாவ் இந்த ஹதீஸ் அப்படியே பதிவு செய்றாங்க இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்றாங்க நான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் அது பொம்புல புள்ளையாகத்தான் இருக்கும் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் அனந்தர சத்துல பங்கு இருக்கிறது சுபகானல்லா புள்ள கிடைச்சிச்சு 
அந்த புள்ளைக்கு உம்மு கொசு ஒன்று பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த புள்ளைட வரலாறு தனி வரலாறு அந்த புள்ளைய பத்தி அன்னை அன்னாவுக்கு அபுபக்கி அல்லாஹு நசிகத்து வசியத்து செஞ்சிருந்தாங்க அந்த புள்ளைய பத்தி அந்த புள்ளையில பிக்காரம் எப்படி அமைஞ்சிச்சு அந்த புள்ளைய யார் நிக்காக செஞ்சு வச்சாங்க அன்னை ஆசியா ரவி அல்லாஹு தாலா அன்னாவுடைய ஓல் அந்த புள்ளையில எப்படி இருந்துச்சு இது தனிய பேசப்பட வேண்டிய ஒரு பகுதி அதை நாளைக்கு இன்சாலா தொடர்ந்து பேசுவோம் எனவே அன்புக்குரியவர்களே சகோதரர்களே மரண படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டுதான் இருந்தாலும் குழந்தைகள் உங்களுடைய குழந்தைகள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அத்துணை வசியத்துக்களையும் நசிகத்துக்களையும் புத்திமதிகளையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அது என்னுடைய கடமை அப்பதான் நான் வாப்பா அது உங்கள கடமை அப்பதான் நீங்க தாய் எனக்கு அந்த புத்தி சொல்லேல இப்ப என்றிருந்தால் நீங்க உங்களுடைய ஆளுமையை இழந்து விட்டீர்கள் நீங்க உங்களுடைய ஆளுமையை இழந்து விட்டீர்கள் மறந்து விடாதீர்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் கடைசி வரைக்கும் புத்தி சொல்லலாம் சொல்லம்பா சொல்லம் கடைசி நாளண்டும் பாக்கிமத்து ஜஹரா ரவி அம்மாக தலானாவை அணைத்து வரவழைத்து கட்டிப்பிடித்து காதல் ரகசியம் பேசினார்கள் அன்னையா பாத்திமா அழுது விட்டார்கள் ரவி அம்மாக தலானா விம்மி விம்மி அழுதார்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கூப்பிட்டு மீண்டும் ஒரு ரகசியம் பேசினார்கள் சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் கேட்டாங்க பக்கத்தில் இருந்தவங்க என்ன சிரிச்சீங்க அழுதீங்க சிரிச்சீங்க சொல்லுங்களேன் அப்ப சொன்னாங்க இல்ல ஹதரத் ரசூல்லா சொல்லுங்க ரகசியமான காதல சொன்னதை நான் எப்படி பகிரங்கமாக சொல்ல முடியும் வாப்பா ஒன்பது மனைமாருக்கு முன்னால வாப்பட ஒன்பது மனைமாருக்கு முன்னால மகளை கூப்பிட்டு ரகசியம் பேசுவாங்க அதான் வாப்பா அப்பாக்கு கூப்பிட்டு ரகசியம் பேசுறாங்க சொல்றாங்க இப்படி இந்த சொத்தை கொடுத்திருக்கோம் இதை செய்வோம் என்ற கவன எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் அனந்தரத்துக்கு எப்படி பிரிக்கப்பட வேண்டும் நான் உங்களுக்கு தந்தை சரி ஆனால் தந்தை சரியாக தந்து முடியல அதுல தரவே தந்தத்தில் என்ன இருக்கிறேன் அது சரியாக நான் தந்து விட்டாலும் அது உங்களுக்கு நான் சரியாக வந்து சேர இல்லை எனவே சேராத சொத்து அனந்தரத்துக்காக மாற வேண்டும் சுகாதாரம் சேராத சொத்து அனந்தரத்துக்காக மாற வேண்டும் நான் எந்த இடத்திலிருந்து உங்களுடைய பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடம் சாக்கி சொல்லும் எத்தனை நூறு கேஸ் எத்தனை எத்தனை நூறு நிகழ்வுகள் வாப்பா தாரன்னு சொன்னாரு மௌத்தாரித்தாரு எனக்கு வாப்பா கல்யாணத்துல சொன்னாங்க வீட்டுல வந்து கல்யாணத்துல சொன்னாங்க வீட்டுல வந்து சுகாதமா சுகாதமா மக்களுக்கு காதலே மக்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தாரன்னு சொல்லக்குள்ள கேட்கறது பெரிசா கேட்கும் காதலவே கேட்கும் ஒத்தர் சொன்னாரு ஒரு ஆளுக்கு என்ன மகள் நிக்காக நடக்குது மாஷா அல்லா நாங்க ஒரு அங்க சம்பூர் ஒரு ஒரு பெட்ரூம் செட் ஆகும் ஒன்று சொல்லி பெட்ரூம் செட் ஆகும் ஒன்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருந்தவரே மாப்பிள வாப்பா அவரு கொஞ்சம் வயசாலி அவருக்கு காது கேட்கறது கொஞ்சம் குறவும் எப்படியோ அவர் நினைச்சிட்டாரு பெட்ரோல் செட்டுன்றது பெட்ரோல் பெட்ரோல் செட்டுன்ற மாதிரி ஏன்னா கொண்ட வாப்பத்து பெட்ரோல் செட்டு இருக்குது கொண்ட வாப்பத்து பெட்ரோல் செட்டு இருக்குது சுபாவம் இல்ல கல்யாணம் பேசக்குள்ள ஒப்பந்தத்துல நீங்க பெட்ரோல் பெட்ரோல் செட்ட தானு சொன்ன அப்ப கூப்பிட்டு வச்ச எல்லாரையும் பேசினா அது பெட்ரோல் செட் அல்ல அது பெட்ரூம் செட் சுபாவம் சொத்துக்கு சண்டை பிடிக்கிற சமூகம் அதுக்கு காரணம் பெட்ரோல் காரணம் பெட்ரோல்கள் முதலாவது காரணம் பெற்றோர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் உங்களோட உடைமைகளை உங்களோட சொத்துக்களை நீங்க இப்பயே முறையாக பிரித்து கிப்ட் பண்ணி விடுங்கள் கிப்ட் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டோ நீங்க எங்களை ஜனாதாவுக்கு வராவிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்றால் எங்களை ஜனாதாவுக்கு வரவில்லை என்பது எனக்கு பிரச்சனையில் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆனால் ஏக ஜனாதாவுக்கு பிறகு நீங்க சண்டை பிடிக்கிறீங்க என்றிருந்தால் அது எங்க தவிர்க்கு பிரச்சனை அதே தவிர்க்கு பிரச்சனை அதே பேருக்கு பிரச்சனை மக்கள் என்ன பத்தி இந்த புள்ள வளர்ப்பை பத்தி மக்கள் குறையாக பேசுவாங்க நான் அவருக்கு இப்ப பிரிச்சு தந்துட்டு நீங்க எடுத்துக்கொண்டு போங்கோ நீங்க இந்த ஜனாதாவுக்கு வராவிட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல அது உங்களுக்கு ஹலால் நீங்க ஏக ஜனாதாவுக்கு வந்து எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது உங்களோட கடமை அது ஏத்த கடமை அல்ல அது எனக்கு அல்லா தர வேண்டிய தந்துடுவான் என்று நிலைப்பாட்டுக்கு வாங்கோ அல்லா சுஹானா எனக்கு உங்களுக்கும் படிப்பதற்கும் அமல் செய்வதற்கும் சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து தருவானாக இன்றைக்கு நாங்கள் அன்னை ஆயசத்திய காரதியம்பாக தலானா 
எப்படி ஒரு சகோதரியாக வாழ்ந்தால் என்பதனுடைய ஒரு பகுதியை பார்ப்போம் நாளைக்கு இன்சால்லா மீதம் உள்ள பகுதியை பார்ப்போம் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் யாருக்காவது இருக்கும் என்றிருந்தால் நான் முந்தே சொன்னது போன்றே இதுல கமன்ஸ் உடைய பகுதியில அந்த கேள்விகளை சுருக்கமாக பதிவு செய்யுங்கள் எங்களுடைய உதவிக்கு இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் அந்த கேள்விகளை எல்லாம் தொகுத்து இன்ஷா அல்லா தருவார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த வகுப்பு முடிந்து கடைசி நாள் அன்று இன்ஷா அல்லா அந்த கேள்விகளை நாங்கள் ஒரு முறை திருப்பி பார்ப்போம் இந்த பேசப்பட்ட விடயங்களுக்கு உட்பட்டதாக அதை நிற்கும் என்றிருந்தால் மிக பொருத்தமானதாக இருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்து